माँ से मेरा रिश्ता मेरी ताकत है उनके प्रति मेरी भक्ति और श्रद्धा बिकाऊ नहीं है रोहित तुझे अच्छी तरह पता था अच्छी तरह पता था कि मैं इस सब के लिए नहीं मानूंगी इसलिए तू धोखे से मुझसे ये सब करवा रहा था ये नहीं करना चाहिए था रोहित तुने इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए था आज तूने मेरा दिल तोड़ दिया है घर का पहला बच्चा घर के पहले बच्चे की वजह से एक माँ पहली बार माँ कहलाती है दुनिया का सबसे बड़ा सुख है जो तूने मुझे दिया था लेकिन सबसे बड़ा दुख भी तूने ही दिया है मुझे गौर से देख मुझे कौन हूं मैं क्या है सविता कोई डॉक्टर कोई इंजीनियर या कोई बड़ी अफसर वो कुछ नहीं आज तक कोई मेडल कोई उपलब्धि कोई इनाम नहीं कमाया मैंने सिर्फ एक मां होने का सुख कमाया और लक्ष्मी मां की सबसे बड़ी भक्त होने का सौभाग्य कमाया बस यही मेरी पहचान थी पर आज तूने मुझसे मेरी पहचान तक छीन ली तूने अपनी मां का भरोसा तोड़ दिया और मैंने मेरी लक्ष्मी मां का भरोसा तोड़ दिया जो आज उनकी भक्ति का मजाक बनाने में यहां तक चली आई मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे की बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे जय बेटा चलो यहां से मम्मी मैं बहुत बड़े प्रॉब्लम में आ जाऊंगा आप इस तरह से छोड़कर नहीं जा सकती प्लीज तेरी नजर में मैं एक अच्छी मां नहीं ना सही लेकिन लक्ष्मी मां की नजर में मैं उनकी सच्ची भक्त हूं और एक सच्चा भक्त अपने भक्ति को नहीं बेचता लक्ष्मी मा, मा, सविता मा, मा, आप मुझे समझाती रहे पर मैंने आपकी बात का गलत मतलब निकाला आप मुझे संकेत देती रही कि मुझे श्रेया के सच के साथ खड़े रहना है पर मैं रोहित के झूठ का साथ देती नहीं माँ मेरी समझ में नहीं आ रहा मैं आपसे नजरें कैसे मिलाऊ मुझे बहुत शर्म आ रही है माँ सविता शांत हो जाओ <laughs> मैं खुद को आपकी सबसे बड़ी भक्त बोलती थी लेकिन मेरी मूर्खता की वजह से आपकी भक्ति का मजाक बन गया माँ मैं आपके भरोसे के लायक ही नहीं हूँ भक्त तो 
माँ भगवान का मान होते हैं और मैं आपके अपमान का कारण बन गई आपने माँ होने का हर फर्ज निभाया पर मैं बेटी का कोई फर्ज नहीं निभा पाई मुझे माफ कर दीजिए माँ मुझे माफ कर दीजिए आप जो सजा देना चाहती है मुझे दीजिए मुझे मंजूर है बस मुझे माफ कीजिए माँ मुझे माफ कर दीजिए मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई माँ बहुत बड़ी गलती हो गई सविता माँ की जय हो हो मैया जी नमस्कार ओहो रोहित भाई सविता माँ की बंद करो ये सब क्यों आए हो यहाँ वो लेने आए जी आपको आधे घंटे में आपका शो शुरू होने वाला है मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मैं अपनी भक्ति का व्यापार नहीं बनाऊंगी तो मत करो और मैं कैसे भी कौन सा आपकी परमिशन लेने आया हूं मैं आपको यह कहने आया हूं कि चलना तो आपको पड़ेगा आधे घंटे में शो शुरू होने वाला है और अगर आप वहां नहीं पहुंची लाखों का नुकसान होगा मेरा और अगर ऐसा हुआ सोच लेना बंद करो अपनी बकवास और निकलो यहां से मैंने कहा ना मैं कोई टीवी वीवी पे नहीं आने वाली हूं और अगर जिद की तो चप्पल उतार के सर पे ऐसा आशीर्वाद दूंगी कि नाम तक भूल जाओगे देखना है चमत्कार <laughs> लगता मैं आप लोगों से ना बहुत ही ज्यादा शराफत से पेश आ रहा हूं इसीलिए आप लोग मुझे सीरियसली नहीं ले रहे हैं। भाई, धमकी क्या दे रहे हो क्या कर लोगे क्या कर लेंगे आपके पिताजी नजर नहीं आ रहे हैं हा? आर गए थे ना लौटे नहीं होंगे अब तक शुक्र मनाओ नजर नहीं आ रहे हैं अगर वो होते ना तो अभी तक वल्कनो फट जाता तुम नजर नहीं आते <laughs> ये माता जी आप जब फोन पे एक वीडियो भेजा है मैंने देखिए जरा <laughs> माता जी है ना चमत्कार मैं ज्यादा हिलने की कोशिश मत कर चुपचाप तुमने पापा को किडनैप करके रखा है क्या अब अब आई एम सॉरी मैं ये सब करना नहीं चाहता था मजबूरी में मुझे करना पड़ा लेकिन आप लोग टेंशन मत लीजिए अभी तक बिल्कुल ठीक ठाक हैं, सलामत हैं। लेकिन अगर आधे घंटे के अंदर आप स्टूडियो नहीं पहुंची तो इनके साथ क्या हो सकता है मैं किसी गारंटी नहीं लेता अरे हिम्मत कैसे हुई मेरे पापा को बीच में घसीटने की क्या जरूरत थी तुम्हें छोड़ रुक ना कर रहा हूं ना चौब हीरो मत बन घर वालों के सामने दिमाग से काम दे कविता माँ आधे घंटे का टाइम है आपके पास स्टूडियो अगर पिताश्री प्यारे हैं ना तो माता जी को लेकर स्टूडियो पहुंच जा
सविता माँ की जय सविता माँ की जय फिर से तुमने अपना एक कांड डैडी जी की जान खतरे में आ गई है रोहित कब सुधरोगे तुम माया प्लीज फिलहाल मेरी क्लास मत लो तुम फिलहाल ये सोचो कि हम पापा को बचाएंगे कैसे भैया इसमें सोचना क्या है पुलिस को फोन करते हैं नहीं श्रेया पुलिस को फोन नहीं कर सकते वो आदमी बहुत खतरनाक है हम ये रिस्क नहीं ले सकते मम्मी इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है पापा को बचाने के लिए हमें ये टीवी शो करना ही होगा मम्मी भैया आपको अभी भी शो की पड़ी है तो क्या करूँ और कोई रास्ता नहीं है पापा को सही सलामत घर वापस लाने का श्रेया घड़ी चालू है हमारे पास सिर्फ आधा घंटा है और इतने में तुम्हारी पुलिस कुछ भी नहीं कर पाएगी और मम्मी तब तक अगर ये शो का टाइम निकल गया ना तो पापा की जान को खतरा बढ़ जाएगा आप इतना बड़ा रिस्क लोगी मम्मी सोच क्या रही हो एक टीवी शो ही तो है वहां जाके सिर्फ बातें करनी है लोगों को समझाना है बस और कुछ नहीं करना है कर दो टीवी शो भला बुरा सोचने का टाइम नहीं है हमारे पास ये हुआ भी तो आप ही की वजह से है ना तो क्या करूं मेरी जान ले ले तू ये कैसी दुविधा है माँ क्या करूं पति को बचाने के लिए भक्ति बेचूं या भक्ति बचाने के लिए पति की जान खतरे में डालूं क्या करूं माँ बोलो रोज भाई अरे भंडारी साहब ये क्या किया आपने अरे मेरे पापा को किडनैप क्यों किया आपने क्या जरूरत थी अगर आप मुझे बोल देते तो मैं मम्मी को कैसे भी करके वहाँ पर लेकर आता तेरे को मौका देके देख लिया मैंने तेरे बस का कुछ है ही नहीं अब सीधी सी बात ये है कि जब तक मेरा शो नहीं हो जाता तेरे पिताजी मेरी कस्टडी में रहेंगे और ढूंढने में टाइम मत वेस्ट करना मिलने वाले नहीं देखो देखो मेरे पापा को कुछ नहीं होना चाहिए ठीक है ना वो देख भाई तू अपना काम कर और मुझे अपना करने दे और जैसे ही तेरी माताजी टीवी पे आ जाएंगी ना पिताजी तेरे अपने आप घर पहुंच जाएंगे समझ गया तेरा फोन रख हेलो साले साहब कौन सी मुसीबत में डाल दी पूरी फैमिली को ये कौन सा नया मसला कर दिया और पापा पता नहीं किस हाल में होंगे वहां और उनसे बुरा हाल तो यहाँ मम्मी का हो रहा है भैया आपकी वजह से मम्मी को उनकी लाइफ का सबसे मुश्किल फैसला लेना पड़ रहा है एक तरफ पति दूसरी तरफ उनकी लक्ष्मी माँ की भक्ति साले साहब पहले तो डैडी जी को आपके कारण बीपी और टेंशन होता था अभी तो उनका किडनैप हो गया आप कभी अपनी हरकतों से बाज नहीं आने वाले ना भैया अब देख लिया नतीजा अरे तो मुझे थोड़ी मालूम था की वो उन्हें किडनेप कर लेंगे सब के सब मेरा गला मत पकड़ो और जीजे यहां पर कोई दूध का धुला हुआ नहीं है श्रेया गलती मम्मी की भी है मम्मी चुपचाप वहां स्टूडियो में अगर मेरी बात मान लेती और वो शो कर लेती तो कुछ नहीं होता पर नहीं उन्हें मेरी बात माननी नहीं है मम्मी जी को तो तुम कुछ बोलना ही मत रोहित क्योंकि हर इंसान ना तुम्हारी तरह से पैसे के बारे में नहीं सोचता ने मुझे लगता था बाहर वालों के साथ तुम चाहे जो कुछ करो लेकिन अपनों के साथ अपनों के साथ तुम कभी कुछ गलत नहीं करोगे पर आज आज तुमने वो लाइन भी क्रॉस कर दी तुम्हारे लालच की कोई लिमिट भी है या नहीं और तुम्हारे खर्चों की उसकी कोई लिमिट है तुम तो माया मुझे कभी लेक्चर देना भी मत मेरे पापा ये मेरे पापा वो मेरे पापा इतना खर्चा करते मेरे पापा उतना खर्चा करते तुमने जिंदगी में क्या किया 
तुम्हारे खर्चों के प्रेशर में आकर ही मुझे ये सब कुछ करना पड़ता है इसलिए माया तुम तो महान बनने की कोशिश करो भी मत अच्छा ऐसा क्या किया तुमने मेरे लिए आज तक मैंने सब कुछ किया तुम्हारे लिए मेरे लिए हाँ कम से कम मेरे पापा मेरी डिमांड्स तो पूरी करते हैं तो क्यों उनके पास उनके पास पैसा ना करो तुम दोनों बाद में लड़ लेना अभी पापा के बारे में सोचो अरे डैडी जी हार्ट के पेशेंट हैं किडनैपर्स उनको खाना दे देगा बीपी की गोली कौन देगा उनको जल्दी घर वापस लाना पड़ेगा बहुत घबराहट हो रही है बस आप लोग प्लीज पापा की फिक्र मत करो पापा को कुछ नहीं होगा मैं उन्हें सही सलामत घर वापस लाकर रहूंगा और मम्मी इसके लिए मम्मी को जो करना पड़ेगा उसका क्या उसके बाद वो ठीक ठाक वापस आ पाएंगे सविता अब क्या करोगी सविता धर्म का साथ दोगी या अपने पति को बचाने के लिए अधर्म करोगी आप ही की भक्त हूं मां थोड़ा बहुत मैंने भी पढ़ा है मार्कंडेय पुराण में लिखा है जब कैलाश और वैकुंठ पे शुभ मन शुभ ने आक्रमण किया था तो उनकी शक्ति का सामना करना किसी के लिए भी संभव नहीं था क्योंकि उनकी मृत्यु किसी पुरुष के हाथों नहीं थी ऐसे में आपने वैष्णवी रूप धारण करके युद्ध में प्रवेश किया था और अपने पति भगवान विष्णु की रक्षा की थी आप ही से प्रेरित होकर मैं भी इस युद्ध में प्रवेश करने जा रही हूं मां आपको शायद मेरा यह करना पसंद ना है पर मेरा भी धर्म बनता है कि मैं अपने पति को बचाऊं उनकी रक्षा करूं और इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगना चाहती हूं मुझे क्षमा कर दो मां मम्मी दरवाजा खोलो अरे अभी क्यों दरवाजा बंद करके बैठ गई आप आपको ही करना पड़ेगा पापा के लिए ये हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है कौन आएगा उन्हें बचाने के लिए मम्मी मम्मी बचाना तो हमें पड़ेगा उनके लिए अगर लक्ष्मी मां की सबसे बड़ी भक्त को अपनी भक्ति बेचनी भी पड़ी है तो यही सही चल हाँ अच्छा ट्रेनिंग अच्छी चल रही है तुम्हारी गुड और वहां का बताओ घर पे सब कैसे हैं हाँ यहाँ भी सब ठीक है दादी मम्मी पा... और पापा पापा भी बिल्कुल ठीक है तुम टेंशन मत लो यहाँ पे सब ठीक है तुम बस अपनी ट्रेनिंग पे ध्यान दो हाँ हाँ डोंट वरी श्रेया थैंक्स मैं जहाँ हूँ तो सिर्फ तुम्हारी वजह से अच्छा मैं बाद में कॉल करती थोड़ी बिजी हूँ ओके okay, अच्छा हुआ श्रेया तुमने वैभव को पापा के बारे में कुछ नहीं बताया नहीं तो वो सब छोड़ छाड़ के यहाँ जाता म 
मम्मी एक बार और सोच लीजिए ये लोग जिस भक्ति का फायदा उठाना चाह रहे हैं वो आपकी सालों की तपस्या लक्ष्मी माँ पे अटूट विश्वास का नतीजा है जिस विश्वास को मैंने आज तक हिलते हुए नहीं देखा वो आज कैसे हिल गया मम्मी अगर आपका और लक्ष्मी माँ का रिश्ता इतना ही मजबूत है तो फिर भरोसा कीजिए कि वो आपको हर मुसीबत से निकालेंगे और आपका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे इसलिए आपको दबाव में आके ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है मम्मी पापा को बचाने का कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा चूक होना स्वाभाविक है इसमें कोई समस्या नहीं किंतु समस्या तो तब है जब आप उसे सुधारते नहीं इसीलिए समय रहते इनमें सुधार कर लीजिए जब आप में होगा सुधार तभी तो लक्ष्मी करेगी आपका उद्धार आप समझिए ना मेरी ये शुभ बातें और लाभ की बातें समझते रहिए क्योंकि लक्ष्मी पहले समझ में आती है और तभी घर में आती है फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज